আজকে টপিক হচ্ছে আমাদের মহাকর্ষীয় প্রাবল্য মহাকর্ষীয় প্রাবল্য বা যেটাকে বলা হয় গ্র্যাভিটি গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড স্ট্রেন্থ रूमटातेमर एक बस्तु डान दिखे अथवा बाम दिखे स्मल एनभर बस्तु मुख कर शुरू कर गतिशील हवा शुरू कर महाविश्वर प्रत्येक बस्तु कणापर के निर्दिष्ट बल द्वारा आकर्षण करण बल मान बस्तु कणा द्वारा बल गुण फल समानुपात आकर्षण आकर्षित क्षेत्र खुबी क्षुद्र जार मान के प्रश्न अवस्थित महाकर्षी क्षेत्र 
মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র এখন প্রশ্ন যে এই টেস্ট মাস্টার ভর কে আমরা কেন 10 টু 0 ধরি বা 1 কেন ধরি দেখো বিষয় হচ্ছে যেহেতু এই গুরু ভর বস্তুটা একটা মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র তৈরি করছে মানে তার চারপাশে একটা এমন অঞ্চল তৈরি করছে যে অঞ্চলের মধ্যে আসলেই যে কোনো বস্তু আকর্ষিত হবে এখন যদি এই স্মল এম ভরের বস্তুটা এটার ভর যদি ক্ষুদ্র না হয় তবে এই ভর এই বস্তুটাও তো তার চারপাশে একটা ক্ষেত্র তৈরি করবে তখন তো আবার ঝামেলা হয়ে যাবে দুইটা ক্ষেত্র নিয়ে কি হবে কাজ করবে এই জন্য একটা বস্তুর ভর মানে যে বস্তুটা মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র তৈরি করবে শুধু তার ভরটাই অনেক বড় হবে যেটা কি বলি গুরু ভর বস্তু যেমন পৃথিবী আর এই যে স্মল এম ভরের যে বস্তুটা এটা টেস্ট মাস এটার ভর হবে 10 টু 0 যাতে এটা যে ক্ষেত্র তৈরি করবে বাজারের ক্ষেত্র তৈরি করতেই না পারে বা তৈরি করলেও এর প্রভাব যাতে খুবই ক্ষুদ্র হয় এই স্মল এম ভরের বস্তুটা যে ক্ষেত্র তৈরি করবে সেই ক্ষেত্রের প্রভাব যাতে খুবই ক্ষুদ্র হয় তার জন্যই এটার ভরটা একটু জিরো ধরা হয় তাহলে প্রথমে আমরা সংজ্ঞা লিখব হচ্ছে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র কি মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র কি এটা সংজ্ঞাটা লেখো কোন গুরু ভর বস্তুর কোন গুরু ভর বস্তুর চার দিকে কোন গুরু ভর বস্তুর চার দিকে যে অঞ্চল ব্যাপী प्रभावर्षण प्रभाव प्रभाव बजाय महाकर्षीय क्षेत्र महाकर्षीय क्षेत्र 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 महाकर्षीय क्षेत्र 
আলোচনা করার জন্য আমাকে যে জিনিসটা লাগবে সেটাকে বলা হয় মহাকর্ষীয় প্রবল বা গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড স্ট্রেনথ মহাকর্ষীয় প্রবল যেটাকে গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড স্ট্রেনথ এবং মনে রাখবা যে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র কোনো মেজারমেন্ট কোয়ান্টিটি না এটা কখনো নির্ণয় করা যায় না এটা জাস্ট একটা ডেফিনিশন কিন্তু মহাকর্ষীয় প্রবল যেটা এটা আমরা বের করতে পারি বা এটাকে বলা হয় গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড স্ট্রেনথ কিন্তু অনেক সময় আমাদের পরীক্ষার প্রশ্নগুলোতে তোমার মহাকর্ষ প্রাবল্য না বলে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র বলতে পারে কারণ যে যেটা ক্ষেত্রের শক্তি বা এটাকে অনেক কোন কোন বইতে দেখে ক্ষেত্র বলে এই জন্য মহাকর্ষ প্রাবল্য মানে আসলে মহাকর্ষ ক্ষেত্র মহাকর্ষ ক্ষেত্র নামে কোনো মেজারমেন্ট কোয়ান্টিটি নেই তাহলে পরীক্ষা যদি আমাকে মহাকর্ষ ক্ষেত্র নির্ণয় করতে বলে অবশ্যই আমরা মহাকর্ষ প্রাবল্য বের করে দেখাবো তাহলে क्षेत्र मध्य स्म एम घर वस्तु अवस्थित स्म एम घर वस्तु जार भर की लिमिट बोल तुम्हें এর ভরটা বলতে হবে লিমিট m টেন্ডস টু 0 মানে এর ভরটা এতই ক্ষুদ্র যেটাকে আমরা বলবো শূন্যের কাছাকাছি এটার ভর এতই ক্ষুদ্র যার ভরকে বলবো আমরা শূন্যের কাছাকাছি এখন এই স্মল m ভরের বস্তুটা এই মহাকর্ষ ক্ষেত্রের কারণে সে এই দিকে বা ক্ষেত্রের দিকে একটা আকর্ষণ বল লাভ করবে কারণ এটা তো খেত তৈরি করছে এবং এই স্মল এম ভরের বস্তুটা অবশ্যই ক্ষেত্রের দিকে আকর্ষিত হবে আচ্ছা তাহলে ক্ষেত্রের দিকে যে আকর্ষিত হবে এই আকর্ষণের প্রভাব কতটুকু বা স্টেট শক্তি কতটুকু সেটা আমরা নির্ণয় করব এই টার্মটা দ্বারা অর্থাৎ মহাকর্ষ প্রাবল্য দ্বারা তাহলে মহাকর্ষ প্রাবল্যকে আমরা ডিফাইন করব এইভাবে দেখো স্মল এম ভরের বস্তুটা এই ক্যাপিটাল এম ভরের বস্তুর দিকে কিন্তু এম বল দ্বারা আকর্ষিত হয় এটা আমরা নিউটনের সূত্র থেকে পড়ে আসছি কারণ মহাবিশ্বের প্রত্যেকটি বস্তু কণা একে অপরকে একটি নির্দিষ্ট বল দ্বারা আকর্ষণ করে এখন বলতে পারো যে স্যার তাহলে স্মল এম ভরের বস্তুটা এই জন্য কিন্তু আমি সংজ্ঞার শুরুতেই বলে নিছিলাম যে স্মল এম ভরের বস্তুটার ভর টেন্ডস টু 0 হবে যাতে এর ক্ষেত্রের প্রভাবটা অনেক অল্প হয় যাতে ও কোনো ক্ষেত্র তৈরি করতে না পারে ক্ষেত্র তৈরি করে তৈরি করবে কে যার ভরটা অনেক বেশি महाकर्षण बल क्षेत्र महाकर्षीय प्राबल्य अवस्थित षण बल क्रिया आकर्षण बल क्रिया যে আকর্ষণ বল ক্রিয়া করে তাকে ওই ক্ষেত্রে মহাকর্ষীয় প্রাবল্য বল ঠিক আছে কথা বুঝে গেছে কি 
আমাদের আমরা ম্যাথমেটিক্যালি কিভাবে ডিফাইন করব সংখ্যাটা দেখো তাহলে দেখো m ভরে স্মল m ভরে বস্তুর উপর আকর্ষণ বল হচ্ছে m স্মল m ভরে বস্তুর উপর আকর্ষণ বল হচ্ছে m তাহলে একক ভরে কোন বস্তুর উপর আকর্ষণ বল হবে f by m স্মল m ভরে কোন বস্তুর উপর আকর্ষণ বল হচ্ছে f একক ভরে কোন বস্তুর উপর আকর্ষণ বল কত হবে f by m সুতরাং মহাকর্ষীয় প্রাবল্য সুতরাং মহাকর্ষীয় প্রাবল্য e মহাকর্ষীয় প্রাবল্যকে আমরা e দ্বারা প্রকাশ করি e is equal to হচ্ছে f divided by m এটা হচ্ছে মহাকর্ষীয় প্রাবল্যের রাশিমালা m ভরের বস্তুর উপর আকর্ষণ বল হচ্ছে ক্যাপিটাল f একক ভরের কোন বস্তুর উপর আকর্ষণ বল হচ্ছে f by m সুতরাং মহাকর্ষীয় প্রাবল্য e is equal to হচ্ছে f divided by m স্যার লেখা হইছে যারা ফেসবুক লাইভ গ্রুপে আছো তারা কিন্তু একটা আমাকে নাম লিখে ট্যাগ করে রাখো মানে প্রেজেন্ট কিন্তু পরে বাদ করে দিবা যারা ফেসবুক লাইভে আছো অন্য সময় দেখা যায় অনেকে ক্লাস থাকে চলে যাও এজন্য এট লিস্ট ফেসবুক লাইভ গ্রুপে একটা আমাকে নামটা ট্যাগ করে রাখো আচ্ছা তাহলে এখন মহাকর্ষীয় প্রাবল্য মহাকর্ষীয় প্রাবল্য কিন্তু একটা ভেক্টর কোয়ান্টিটি এই ভেক্টর কোয়ান্টিটি কেন ভেক্টর কোয়ান্টিটি কারণ এই ভেক্টর কোয়ান্টিটি That's why Mahakusha Prabhullo is a factor of quantity. So the Mahakusha Prabhullo is a factor of the Mahakusha Prabhullo is a factor of Mahakusha Prabhullo or Omikusha Prabhullo. So if you have a factor of Mahakusha Prabhullo, if you have a factor of Mahakusha Prabhullo, then if you have a factor of Mahakusha Prabhullo, if you have a factor of Mahakusha Prabhullo, then if you have a factor of Mahakusha, গুরুবার মানে যার ভরটা বেশি ছিল ওই বস্তুর দিকে আকর্ষিত হচ্ছে তাহলে মহাকর্ষীয় প্রাবল্য কি করবে সে একই দিকে কাজ করবে মহাকর্ষীয় প্রাবল্য একই দিকে কাজ করবে অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যদি আমরা ভেক্টর রূপে লিখতে চাই সুতরাং মহাকর্ষীয় প্রাবল্য e is equal to ভেক্টর f ডিভাইডেড বাই m এবং নিচে লিখে দিবা যে ভেক্টর e অর্থাৎ মহাকর্ষীয় প্রাবল্য এবং আকর্ষণ বল f একই দিকে ক্রিয়া করে একই দিকে ক্রিয়া করে মহাকর্ষীয় প্রাবল্য e এবং f একই দিকে ক্রিয়া করে महकर्षी महकर्ष प्रबल मात्रा की मात्रा एल टी मकर्ष प्रबल्य समान तरण बोलते 
बिंदु भर दरुण महाकर्ष प्रबल बिंदु भर टाइम बिंदु भर बोलते बोझाना पृथ्वी सुषम कठिन गोलक ना हो तब क्षेत्र प्राबल्य कम उद्देश्य सरलीकरण सम्पूर्ण भर टाइम बिंदु भर कर देव मतलब महाकर्षि महाकर्ष प्राबल्य 
মহাপুরুষ প্রাবল্য কিন্তু কাজ করতেছে গুরু ভার বস্তুর দিকে সবসময় কাজ করবে অলওয়েজ অলওয়েজ মহাপুরুষ প্রাবল্য গুরু ভার বস্তুর দিকে থাকবে আচ্ছা প্রবলেম হচ্ছে আর এর ডিরেকশনটা আর এটা আমরা फोर्थ অধ্যায় থেকে পড়ে আসছি যে আর ডিরেকশন হচ্ছে সেন্টার থেকে বাইরের দিকে সেন্টার থেকে বাইরের দিকে অর্থাৎ আর কিন্তু সর্বদাই বাইরের দিকে কাজ করবে তার মানে আর যদি বাইরের দিকে কাজ করে তাহলে ই তো কাজ করতেছে ঠিক ভিতরের দিকে তার মানে ই আর আর এর সম্পর্কটা কি পরস্পরের বিপরীত অর্থাৎ মহাকর্ষ প্রাবল্য কাজ করে কিন্তু ক্ষেত্রের দিকে আর স্মল আর এটা ডিরেকশন সব সময় সেন্টার থেকে বাইরে সেন্টার বলতে এটা সেন্টার সেন্টার থেকে বাইরের দিকে অর্থাৎ এই পাশে তাহলে আর কোন কাজ করতেছে ডান দিকে আমরা আর কাজ করে আমার হাতের ডান দিকে কিন্তু এর কাজ করতেছে বাম দিকে বা ই কাজ করতেছে বাম দিকে একই কথা ই আর এ এর জন্য তাদের সম্পর্কের সম্পর্কের মধ্যে একটা মাইনাস সাইন আসবে যদি তুমি ভেক্টর রূপে লিখতে চাও বা নরমালি স্কেলার উপর যদি লেখো আসলে অ্যাকচুয়ালি যদি আমাদের বইতে নাই আমি বলে রাখি সম্পর্কটার মধ্যে একটা মাইনাস সাইন আসবে কারণটা কি স্যার স্যার হ্যাঁ বলো এখানে আর কি আপনি কি ধরছেন তাহলে এটা মধ্যবর্তী দূরত্ব ধরছেন না হ্যাঁ দূরত্ব এর ভেক্টর রূপে নিয়ে ব্যাসার্ধ ভেক্টর ওকে স্যার ভেক্টর রূপে নিয়ে তো ভেক্টর হয়ে যায় দূরত্ব এর তখন ব্যাসার্ধ ভেক্টর হয়ে যায় আমাদের কোন বইতে এটা বলা নাই কিন্তু আমাদের মাইনাস টা আবার বলতে কি হবে আসলে বুঝলাম না এফ টা কাজ করতেছে বাম দিকে এফ কাজ করতেছে কোথায় মহাকর্ষ ক্ষেত্রের দিকে মহাকর্ষ ক্ষেত্রের দিকে এফ কাজ করতেছে স্যার আর আর এর ডিরেকশন ইনভার্স তোমাদের যে ফোরটা দেন তোমাদের পড়ানো হয় নাই তোমরা এই জিনিসটা একটু মনে রাখতে হবে যে আর বা ব্যাসার্ধ ভেক্টর এটা ডিরেকশন সব সময় সেন্টার থেকে বাইরের দিকে হয় ডিরেকশন সব সেন্টার থেকে বাইরের দিকে অর্থাৎ আর এর ডিরেকশন হচ্ছে বাই ডান দিকে আর সব সময় কাজ করবে ডান দিকে এই ভাবে আর এর ডিরেকশন বাইরের দিকে আর এফ এর বা ই এর ডিরেকশন কিন্তু ঠিক বাম দিকে উল্টা ই আর আর দুইটা ডিরেকশন পরস্পরের বিপরীত তাহলে পরস্পরের বিপরীত হওয়ার কারণে এখানে একটা কি দিতে হবে মাইনাস সাইন দিতে হবে এটা আমার যে স্পেশাল থিওরির জন্য লাগবে যদি আমাদের মানে তোমাদের ইন্টারনেটে দেখলে যে বইগুলো আছে ইসাক্সের বইতে একটু এক জায়গায় দেওয়া আছে বাকি কোন বইতে এখানে মাইনাস সাইন দেয়া দেওয়া আছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এখানে এটা ঋণাত্মক চিহ্ন দিতে হবে যা উচিত যদি দেয়া নেই তাহলে আমরা মাথা রাখবো তাই এটা থিওরির সময় লাগবে এটা আমার এজন্য এটা জাস্ট ব্লক করে রাখো এবং মনে রাখার জন্য যে এটা দাও আমাদের কোন বইতে তুমি পাইবে না ইসাক্সের বইতে একটু আছে বারবার বলতে আছে জাস্ট মনে রাখবে আর জিনিসটা महाकुशल এবং রেডিয়াস ভেক্টর আর পরস্পরের পরস্পরের বিপরীত দিকে ক্রিয়া করে পরস্পরের বিপরীত দিকে ক্রিয়া করে রেডিয়াস ভেক্টর আর সর্বদাই আউটওয়ার্ড আউটওয়ার্ড ঋণাত্মক হয় महाकुश प्रबल शेष আমরা আবার মহাকুশ প্রাবল্যে ফিরবো পরে এবার হচ্ছে আমাদের 
ठीक आगे मत तुम गुरु भारत अवस्थित जार भर हमिटल चाची जे वस्तु के महाकर्षी मध्य जिसम क्लियरलि सब समय बिंदुर मध्य पटेंसियल डिफारेंस बेर करते बिंदुरशियल बेर चाय महाकर्ष्य सपेक्षा तो 
এই বি বিন্দু থেকে এম ফোরের বস্তুটাকে যে এ বিন্দুতে আনবো তার জন্য আমি যে বিভবটা পাবো ওইটা আসলে দুইটা বিন্দুর মধ্যে বিভব পার্থক্য ওইটা কি হবে দুইটা বিন্দুর মধ্যে বিভব পার্থক্য তাহলে আমরা কি বললাম যে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের মধ্যে খেয়াল করবা মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের মধ্যে এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে ওই একক ভরের কোন বস্তুকে আনতে যে পরিমাণ কাজ করতে হয় তাকে বলা হবে ওই দুই বিন্দুর মধ্যে বিভব পার্থক্য কিন্তু এই সংজ্ঞাটা যদি তুমি বইতে খুঁজতে যাও এই সংজ্ঞাটা বইতে নাই এবং আমাদের সারাও দেখবা এই সংজ্ঞাটা তোমার কেটে দিব কেন কেটে দিবে সেটা পরে আসি আমরা এই সংজ্ঞাটা দিবা না এটা লেখা মন আমি জন্য তাহলে জাস্ট খালি একটু মনে রাখো কি বললাম যে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের মধ্যে দুইটা বিন্দু একটা হচ্ছে বি আর একটা এ এই বি থেকে আমি এম ভরের বস্তুটাকে এ তে আনবো কোথায় আনবো এম ভরের বস্তুটাকে বি থেকে কোথায় আনবো এ তে আনবো তাহলে আনতে কতটুকু কাজ করতে হবে তাহলে আমরা বি থেকে যদি এ তে আনতে হয় বি থেকে যদি এ তে আনতে হয় মনে করি এই জন্য আমাকে কাজ করতে হবে ডাব্লিউ বি থেকে এ জাস্ট এটা প্রতীক আর কিছু না ডাব্লিউ মানে কাদের মান ডাব্লিউ কি পরিমাণ কাজ করতে হবে ডাব্লিউ পরিমাণ কাজ এটা কি বোঝাচ্ছে পত্রিকা দসো b থেকে a তে কারণ a টাকে আমি কি করছি গুরুভার বস্তু তাহলে b থেকে আমি কোথায় আনবো a তে আনবো এজন্য w b তাহলে আমি কি বলছি যে b থেকে a তে আনার জন্য আমাকে যে কাজ করতে হবে কারটা কার উপর কাজ করবে একক ভরের বস্তুর জন্য কাজ করবে যে কাজটা করব আর সেই কাজটা ওই দুইটা বিন্দুর মধ্যে বিভব পার্থক্য যে কাজটা করব সেটা ওই দুইটা বিন্দুর মধ্যে বিভব পার্থক্য তাহলে আমি বি থেকে যেহেতু এ তে আনতাছি বি থেকে যেহেতু এ তে আনতাছি তাহলে বিভব পার্থক্য হবে ভি এ মাইনাস ভি বি এ তে আনতাছি এজন্য ভি এ মাইনাস কোটিকে আনতাছি ভি বি থেকে ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে ডব্লিউ বি ডিভাইডেড বাই এম महाकर्षी যে পরিমাণ কাজ করতে হবে সেই কাজটাই তো বিভব যে পরিমাণ কাজ করবা তুমি b থেকে a তে আনতে যে পরিমাণ কাজ করবা একক ভরের বস্তুর জন্য সেটাই তো বিভব বি বিন্দুতে একটা বিভব থাকবে তার ও তো একটা ক্ষেত্র তো ক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থিত আছে আবার a বিন্দুর একটা বিভব থাকবে তাহলে বিভব পার্থক্য কি দুইটা বিন্দুর মধ্যে বিভব পার্থক্য হচ্ছে b a মানে b b महाकर्षी এখন আমাদের বইতে কি বলে জিনিসটা বইতে আমাদের কিভাবে চেঞ্জ করে বইতে খুব পপুলার একটা সংজ্ঞা অনেকে নাইকেনে তড়িৎ বিভবের সময় বই আসছে বইতে এই সংজ্ঞাটাকে দেওয়া হয় এই ভাবে যে তোমার যে বি বিন্দুটা সেই বি বিন্দুটা অসীমে অবস্থিত অসীম ইনফিনিটি কোথায় অবস্থিত অসীমে অবস্থিত যেহেতু অসীমে অবস্থিত তাহলে অসীমে কিন্তু তোমার মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে কোন প্রভাব কাজ করে না অসীম তো অনেক দূরে অসীম মানে অনেক দূর যে ওই দূরত্বে তোমার কোন মহাকর্ষ ক্ষেত্রের প্রভাব থাকবে না অর্থাৎ যেহেতু অসীমে অবস্থিত তার মানে এই অসীমে অবস্থিত হওয়ার কারণে এর বিভবের মান জিরো যেহেতু কোন প্রভাব নাই তাহলে এখানে কোন বিভব কাজ করবে না কোন শক্তি নেই তাহলে অসীম থেকে তুমি কি করবা এই স্মল এম ভরের বস্তুকে কোথায় আনবা তোমার সেই ক্ষেত্রে আনবা এবং আমাদের বইতে সংজ্ঞা গুলো এইভাবে দেওয়া হয় যে অসীম থেকে 
একক ঘরের কোন বস্তুকে আনতে যে পরিমাণ কাজ করতে হয় তাহলে কই থেকে আনতাছো পশ্চিম থেকে আনতাছো কোথায় আনতাছো এ তে তাহলে বি এ মাইনাস বি ইনফিনিটি ইজ इक्वल टू ডব্লিউ ইনফিনিটি থেকে এ তে আনতাছো ডিভাইডেড বাই এম তো পশ্চিমে আমি বিভব কি বলছি জিরো অর্থাৎ বি এ ইজ इक्वल टू ডব্লিউ ইনফিনিটি মাইনাস এ ডিভাইডেড বাই এম এবং আমাদের বইতে এই সংখ্যাটাই দেওয়া আছে যে বি ইজ इक्वल टू ডব্লিউ বাই এম তাহলে কেন অসীম বলছে কারণ পশ্চিমে যে দূরত্বটা বা যে বিন্দুটা সেই বিন্দুতে মহাকর্ষ বিভব জিরো ফলে এই জন্য আমাদের বইতে এটাকে বিভব পার্থক্য না বলে এটা কি বলে মহাকর্ষ বিভব বলে কারণ এখানে তো আরেকটা পয়েন্ট নাই আরেকটা পয়েন্ট থাকবে কি হবে আমি তো আনছি কোথা থেকে পশ্চিম থেকে যে বিন্দুতে বিভবের মান কত শূন্য পশ্চিমে যেহেতু বিভবের মান শূন্য এই কারণে কিন্তু তোমার এটা কি বলে এ বিন্দুর বিভব বলে তা আসলে কিন্তু এটাও কিন্তু বিভব পার্থক্যই এটাও কিন্তু বিভব পার্থক্যই কিন্তু পশ্চিমের বিভবটা শূন্য হয়ে যাওয়ার কারণে এটা কি হয়ে যায় এ বিন্দুর বিভব হয়ে যায় এবার আমরা সংজ্ঞা লিখব ইকুয়েশন এখানেও এবার আমরা বইয়ের মত করে সংজ্ঞা লিখব पशिम थे घर वस्तु के মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে কোন বিন্দুতে আনতে পশ্চিম থেকে একক ভরের কোন বস্তুকে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের কোন বিন্দুতে আনতে যে পরিমাণ কাজ করতে হয় যে পরিমাণ কাজ করতে হয় যে পরিমাণ কাজ করতে হয় স্যার অসীম থেকে একক ভরের কোন বস্তুকে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের কোন বিন্দুতে আনতে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের কোন বিন্দুতে আনতে ক্ষেত্রে যে পরিমাণ কাজ করতে হয় তাকে ওই ক্ষেত্রে তাকে ওই ক্ষেত্রে মহাকর্ষীয় বিভব বলে তাকে ওই ক্ষেত্রে মহাকর্ষ বিভব বলে ওকে দেখা যাচ্ছে না তাহলে মহাকর্ষ বিভবে একক কি আসে তাহলে মহাকর্ষ বিভবে একক আসে যেহেতু ডাবলু তাদের একক হচ্ছে জুল আর এম হচ্ছে ভর তাহলে মহাকর্ষ বিভবের একক হচ্ছে জুল পার কেজি মহাকর্ষ বিভবে একক জুল পার কেজি জুল পার কেজি ওকে তাহলে এর মাত্রা সমীকরণ কি আসে কাজের মাত্রা কি কাজ হচ্ছে বল ইন্টু সরণ অর্থাৎ কাজের মাত্রা হচ্ছে এম এল স্কোয়ার টি ইনভার্স টু ভরের একক ভরের মাত্রা হচ্ছে এম অর্থাৎ মহাকর্ষের মাত্রা হচ্ছে এল স্কোয়ার টি ইনভার্স টি এল স্কোয়ার টি ইনভার্স টু क्वेश्चन थकले बोलो 
তাহলে যদি কোনো কোশ্চেন থাকে বলতে পারবেন দেখো যে সমগ্র লেখাইলাম কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে বল আকর্ষণ বল খুবই কম থাকবে 